Assalamualaikum. Jom kita coba masuk bayi. Asal kunci onik bahalo aja. Kau amader asker ek kelas tak kintu onik bisi guru tu punno ikarane. Kau amra aske amader ek kelas ni madhu men. Kuch guru tu punno jenis sih kani bo. Emong amader kicu pura ton pora. Jegulo amra already jani. Amra pule si amra pari. Shegulo ke amra revise dia ni bo. So tu dulu tu join kore nau. Ami already tu amader लास्ट रिंग लिंक तो होते हैं अमी शेयर कर दिए थे तो वहाँ दर के सो आशा करते थे शोभाई दूर तो ज्वाइन करेंगे भी लास्ट क्लास में आम्रा जेटा देखे चिलाम शेरा होते हैं परफेक्ट टेंस पर जोन तो और था प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट की भावे हाई शॉप गुल आम्रा देखे पहले चिलाम � वार्वेर फॉर्म गुलो की क्या आते हैं एगुलो हमरा देने चिलाम एवं दो एक टा एमसीक्यू हमरा देखे चिलाम एवं हमरा आशा करते सी इधर ना एमसीक्यू आश्लम हमरा पार बो तो आज के बेसिकली आमदेर ये क्लासेस माध्यमे हमरा के कंडीशनल ता देख बो कंडीशनल नहीं ऑने के झामेला कंडीशनल ऑने केर परीक्षा � शेगुलो हम लकी कर बो, शिखेनी बो। अब दे, उम्र एक टू दूर तो ज्वाइन करो, हम लकी टू कमेंट बॉक्स से जाना हो जो सब ऐसे चुकी ना, एवं जहाँ जहाँ आशे नहीं, तादेव के एक टू, एक टू दूर तो ज्वाइन करते बोलो। हम लोग अच्छे, कंडीशनल दी हम लोग आजके शुरू कर बो, ठीक अच्छे? तो हम लक तो हमारे आजकल मूल टॉपिक तो होते हैं इता एवं ताशा थे साथ में ग्रामर के बाग बाकी जा की चुआ आते हैं रिलेटेड एक गुलो हम लोग देखेंगे बो ओके थैंक यू वेरी मच ज़्यादा ज्वाइन करो चो तादर के ऑने कौन-कौन दोनों बात अच्छा बिफोर ज्वाइनिंग दिस यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ पर प्रत्येक टा जेक टा अमी क्वेश्चन दे शुरू कोडी इटा बेटर है जेक की हो बेटर आंसर ठीक आच्छे अमी एक तो जानते चाहे अमार स्टूडेंट्स दर काच्छे ये आंसर टा की हो बे इटा हो चेक टा बीसीएस पुरी क्या आच्छे एवं किस यूनिवर्सिटी दर आच्छे जस्ट नाउ ही डेस हिज डिनर बट he says he will see you when he is finished. Option C चाहिए बेदाव चिलो। वालेकुम सलाम। Is having has had was having and had एक तो हमारे बोलो तो की हो बे आंसर टा फेसबुक के शबाई आज वास के तो हमारे एक तो जाना हो जो व्हाट शुड बी द आंसर व्हाट इज़ द राइट आंसर हमारे एक तो बोलो हमारे एक तो जाना हो व्हाट इज़ द राइट आंसर ओके लेट्स सी वाली कौन सा लाम बी शुनोंदा दे बोल चे बी आर के कौन टा बोल चाओ? थैंक यू वेरी मच सुनों दा फॉर योर नाइस आंसर आर के की बोल चो ताता जी बोलो देखी आमा के बोलो वाला एकुम सलाम आशिकुर रहमान बोलते से हेड ओके आशिकुर रहमान बोलते से हेड तापर बोलो तापर बोलो देखी आर के उत्तर दिवे मुझे बोलो के के उत्तर दिवे अच्छा आम उन्हें शब्द एक टू कंफ्यूज हुए गला था इना अच्छा आमी किन्तु तुम आदर के इटा पोरी है ची अब उन्हें इटा भी पोरी थे कि रूल्स आचे छेता आमी तुम आदर के बोले चिला 
সেটা হচ্ছে যে তোমাদেরকে আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স পড়িয়েছিলাম রাইট এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর কি ছিল বলতো কিছু ইন্ডিকেটর ছিল কিছু ইন্ডিকেটর ছিল মার্কার ছিল আমি বারবার বলছি এই যে ইন্ডিকেটর অর মার্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই ইন্ডিকেটর বা মার্কার গুলো কি কি এখানে আমরা যদি একটু সিরিয়ালি লিখে ফেলি তাহলে এখানে সাধারণত প্রেজেন্ট ইনহুই টেন্স এর ক্ষেত্রে জাস্ট অলরেডি রিসেন্টলি জাস্ট নাও বাই দিস টাইম তাহলে এই যে এই জিনিসগুলো তো মনে রাখতে হবে হ্যাঁ মুখস্থ করব না মুখস্থ করতে হবে না কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কোনো উপায় মনে রাখতে হবে এখানে দেখো এই যে জাস্ট প্রথম ইন্ডিকেশন এটা হচ্ছে আমার একটা প্রথম ইন্ডিকেশন কেন কারণ এটা থাকার কারণে আমরা বুঝতে পারছি কি বুঝতে পারছি আমরা বুঝতে পারছি যে আলটিমেটলি এখানে কি হবে এখানে হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে তারপরে দেখো এখানে বলা আছে যে সে মাত্রই ডিনারটা শেষ করেছে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আমি যখন বলেছি যে এটা যখন তোমার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে মানে তোমার মাতৃভাষায় তুমি চিন্তা করবা তখন দেখবা যে মাত্রই কোন একটা ঘটনা শেষ হয়েছে এবং তার রেস এখনো শেষ হয়নি তো এইভাবে আমরা কি বলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলি আমরা কিন্তু এটাকে ইজিলি ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট বলতে পারতাম যেমন অনেকেই হ্যাড হবে অ্যান্সার হম বলতেছিলাম তাহলে হ্যাডটা তুমি কি হিসেবে দিয়েছিলাম জাস্ট হি হ্যাড ইজ ডিনার ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স কিন্তু এইটা এখানে হবে না এই ছোটখাটো একটা ভুল তোমাকে অনেকগুলো নাম্বার মানে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ নাম্বার পিছিয়ে দিবে ইউনিভার্সিটিতে তো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি মাছ কেয়ারফুল ঠিক আছে এবং একটা জিনিস হচ্ছে যেহেতু জাস্ট নাও থাকলে কি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে সেহেতু আমরা জানি যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে কি হয় হ্যাভ অথবা হ্যাজ হয় এখানে অবভিয়াসলি হ্যাজ হবে কারণ ভি আছে এবং তারপরে ভি থ্রি হয় কি হয় ভি থ্রি হয় তাহলে ভি থ্রি মানে হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল তো আমরা জানি যে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এই যে কনজুগেশন অফ ভার্ভ এই কনজুগেশন অফ ভার্ভে যে টু হ্যাভ ভার্ভ আছে এগুলোকে আমরা এভাবে পাই হ্যাভ ওর হ্যাজ হ্যাড হ্যাড তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাজ হ্যাড খুবই সহজ একটা উত্তর ছিল এবং এটা আমরা ইজিলি পারা উচিত আমাদের ইজিলি পারা উচিত আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা প্রতিবার চলে আসে পরীক্ষায় প্রতিবার চলে আসে এটা হচ্ছে হি আমরা এটা সবাই পারবে হি গেই বা ড্যাশ ফুটবল হি গেই বা ড্যাশ ফুটবল হোয়েন হি গট ম্যারিড হোয়েন হি গট ম্যারিড এই কোয়েশ্চেনটা একটু মজারই বলা যায় কারণ এই কোয়েশ্চেনটা পড়তে গিয়ে আমরা বেশ কিছু জিনিস এখন ব্যাখ্যা করতে পারবো আমি অ্যাটলিস্ট ব্যাখ্যা তোমাদেরকে দেখা দিব এবং আমার বিশ্বাস যে তোমরা সেগুলোকে খুব দারুণ করে বুঝে নিবা আর যারা যারা অলরেডি জানতে তাদেরকে হ্যাটস অফ স্যালিউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইউ গাইজ আর রিয়েলি অসম সো আমাকে বলো হোয়াট শুড বি দ্য অ্যান্সার অফ দিস কোয়েশ্চেন হোয়াট শুড বি দ্য অ্যান্সার অফ দিস কোয়েশ্চেন হি গেই বা ড্যাশ ফুটবল when he got married he gave up dash football when he got married amake janao ami ektu dekhi comment e okay good good ki uttor hobe ki uttor hobe very good মোনেম বলতেছে হচ্ছে ডি সুনন্দা ডি আশিকুর ডি তাসফিয়া ডি সবাই 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 নাইস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাহলে অ্যান্সারটা খুব ইজিলি আমরা বুঝতে পারছি কি হবে ভাইয়া অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে ডি অর্থাৎ প্লেইং আচ্ছা অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্য আমাকে কি সেন্টেন্স এর স্ট্রাকচার জানার দরকার আছে টেলমি আমাকে ইয়েস আর নো বলো জলদি আমার বিশ্বাস ইসরাত থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইসরাত জান ডালিয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নাইস অ্যান্সার আমাকে একটু দ্রুত বলো যে এই অ্যান্সারটা জানার জন্য আমার এই অ্যান্সারটা আমরা সবাই পারবো আমি আগেই বলেছি এই অ্যান্সারটা আমরা সবাই পারবো কিন্তু আমার কোশ্চেনটা সেটা না আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে এই অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্য আবারও বলছি এই অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্য আমাকে কি 
সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানতে হবে ইয়েস অন্য আমাকে বলো ইয়েস অন্য আমাকে কি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানতে হবে সেন্টেন্সের স্ট্রাক সম্পর্কে জানা কি আমাদের খুব জরুরি ভেরি গুড একটু বুঝাই দেন ওকে অপর সৃষ্টি আমি তো বুঝাই দিব আই এম হিয়ার আমি একটু বলি এই ধরনের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তোমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে একদম গোড়া থেকে বলতেছি খেয়াল করো সাধারণত সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার তোমাদেরকে শেখাই আমি ফার্স্ট পেপারও দেখাইছি আবারও দেখাবো আবার ফার্স্ট পেপার পড়বো কাল পরশু থেকে তখন দেখাবো সো এই ক্ষেত্রে খেয়াল করো আমি একটা স্ট্রাকচার বলেছিলাম যে প্রেপোজিশন preposition plus noun or pronoun or np noun phrase abar preposition plus verb jokhon hoy tokhon verb er form ta hoy v1 plus in g আবার যখন আমরা শুধুমাত্র একটা প্রিপোজিশন টু দেখি এরপরে ভি ওয়ান হয় যেটা হচ্ছে বেস ফর্ম ভাইয়া এগুলো কেন লিখলেন ভাইয়া এগুলো লেখার কারণ হচ্ছে যে আমাকে এই প্রশ্নটার উত্তর বুঝতে গেলে এই ছোটখাটো জিনিস একটু জানতে হবে তাহলে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমরা বলতে পারি একটা সেন্টেন্স দিয়ে আই ওয়ান্ট টু দেখো খুব সহজেই এই যে আমি চাই আই ওয়ান্ট টু গো এই যে ওয়ান টু গো এটা হচ্ছে আমাদের টু প্লাস ভি ওয়ান যেটা হচ্ছে বেস ফর আবার দেখো টু প্লাস নাউন প্রোনাউন তাহলে আমরা অনেক সময় আসলে ভুলে যাই যে টু এর পরে কিন্তু নাউন প্রোনাউন বসতে পারে আমি তোমাদেরকে অলরেডি বলে দিছি যে কি যে প্রেপোজিশন প্লাস ভার্ভ যদি হয় তাহলে ভার্ভের এই ফর্ম বসে তার মানে আমরা দেখবো যে এখানে ভার্ভ কোনটা আমি দেখে বুঝতে পারছি সেখানে ভার্ভ হচ্ছে প্লে তাহলে টু প্লে হবে হবে না কারণ আমরা বলছি যে ভার্ভের ফর্মটা হবে ভি ওয়ান প্লাস আইনজি জিরান ডিয়াল ফর্ম প্লে হবে কারণ এটা শুধু বেস ফর্ম অফ প্লেইং হবে এখানে একটা এক্সট্রা অফ নিয়ে আসছে যেটার কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি দিয়ে দিয়েছিল অ্যান্সারটা দাঁড়িয়েছিল হচ্ছে প্লেইং তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে হি গেই বা প্লেইং ফুটবল কি হবে অ্যান্সারটা হি গেই বা প্লেইং ফুটবল কারণ কি এই আপের পরে যখন ভার্ভ বসবে তখন এই ভার্ভের ফর্মটা হবে এইরকম যেটা আমরা দেখলাম তাহলে এই ধরনের জিনিসকে বলা হয় জিরান কি বলা হয় এই ধরনের জিনিসকে বলা হয় घटना তো এই যে ছোট ছোট জিনিসগুলো এগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি বলি যে আলটিমেটলি যে এই যে প্রেপোজিশনের পরে ভার্বটা বসে তাহলে এই খেয়াল করো যে আমরা যদি বলতাম উইদাউট ড্যাশ উইদাউট ড্যাশ হার্ট ইউ ক্যানট ড্যাশ আমাকে বলো তাহলে এখন কি অ্যান্সার হবে উইদাউট হচ্ছে একটা প্রেপোজিশন সো টেল মি হোয়াট শুড বি দা অ্যান্সার রাইট নাও হোয়াট শুড বি দা অ্যান্সার যদি আমরা একটু বুঝে থাকি তাহলে আমাকে এটা একটু বলো আমাকে একটু বলো আমাকে এটা একটু বলো যে হোয়াট শুড বি দা অ্যান্সার অ্যান্সারটা কি হওয়া উচিত এবং হোয়াট ইজ দা অ্যান্সার অ্যাকচুয়ালি ওকে আমাকে বলো ভেরি গুড ভেরি গুড অপরূপ সৃষ্টি ভেরি গুড হি গাই বাব অন প্লেইং না আশিক রহমান আসিফ ব্যাপারটা হচ্ছে গ্যাব আপ অন প্লেইং টা হচ্ছে অনেক জায়গায় আমি দেখেছি বইয়ের ভিতরে ইউজ করে বা আমরা যেটা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে যে প্রেপোজিশনের পরে ভার্ব বসে ভার্বের ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি ফর্ম বসে এটাই বেটার বাবা ঠিক আছে কি গেই বাপ অন প্লেইং না বললে হয় ভাইয়া বলে দিন স্ট্রাকচারটা ভাইয়া বলে দিন আমি যে স্ট্রাকচার 
এটাই হচ্ছে স্ট্রাকচারটা তার মানে উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড ইউ ক্যান নট সাকসেস এখন এখানেও দেখো দেখো শেখার কোনো শেষ নাই আসলে শিখতে গেলে দেখবা যে আসলে মন থেকে শিখতে চাইলে অনেক কিছু শিখা যায় আর যদি তাড়াহুড়া করে শিখতে চাই তাহলে ওই তাড়াহুড়া শেখাটাই হয় ব্যাপারটা হচ্ছে এই সাকসেস হচ্ছে একটা নাউন ফর্ম কি ফর্ম নাউন ফর্ম কি ফর্ম নাউন এর সাথে ফুল যোগ করে দাও সাকসেস এর সাথে ফুল যোগ করে দাও ইট উইল টার্ন ইন টু ইট উইল টার্ন ইন টু मोडल सूत्र की छिल सूत्र मोताब मोडल मोडल प्लस बेस फर्म है সূত্র যদি আমার এটা হয়ে থাকে তাহলে এখানে হবে সাকসিদ ভাই এটা কি আমাদের এইচ এস সি পরীক্ষা এইভাবে আসতে পারে একদম না বাইদাও তোমাদের এইচ এস সি পরীক্ষা এরকম আসবে না আবারও বলে দিচ্ছি আবারও বলে দিচ্ছি যারা কনফিউজ হয়ে যাও তাদের জন্য এইচ এস সি পরীক্ষা এরকম হবে না এইচ এস সি পরীক্ষা এরকম হবে না তোমাদের ভার্ভ ফর্মই দেওয়া থাকবে এখানে যেমন ভাইয়া নাউন ফর্ম দিয়ে রাখছি আর হচ্ছে পরবর্তীতে দেখালাম যে নাউনটা চেঞ্জ হয়ে ভার্ভ বানাতে হবে এটা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট এরকম থাকতে পারে কিন্তু তোমাদের এইচ এস সিতে এরকমের বাইরে থাকবে না অর্থাৎ ভার্ভ থাকবে শুধু যেমন এই যে এখানে দিতে তা আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো প্রিপোজিশনের ঘটনাটা আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো তো তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই টু প্লাস ভার ওয়ান যেটা বেস ফর্ম বারবার বলতেছি এটাকে আমরা বলি ইনফিনিটি शब्द गुच्छ एकाधिक शब्द मिलते कि गठित है जेमन बोल doesn't know how to cook how to cook food তাহলে এই ক্ষেত্রে এই যে টু কুক ফুড এটাই হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ তা এরকম হতে পারে to solve the problem the i don't know how to how to solve the problem ami jani na how to solve this তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো এই অংশটুকু হচ্ছে কি টু সলভ ইনফিনিটি আর এগুলো যুক্ত করে এটাকে বলা হয় ইনফিনিটি ফ্রেজ ভাই ইনফিনিটি ফ্রেজ এর কথা কেন বললেন ইনফিনিটি ফ্রেজ তোমাদের মডিফায়ারে আসবে ইনফিনিটি ফ্রেজ তোমাদের মডিফায়ারে আসবে কোথায় আসবে মডিফায়ারে আসবে আবারও বলছি ইনফিনিটি ফ্রেজ তোমাদের কোথায় আসবে ইনফিনিটি ফ্রেজ আসবে হচ্ছে তোমাদের মডিফায়ারে কোথায় আসবে মডি चिंता करते हैं प्रेफार प्रेफारेपोजिशन हिसाब से बस सब समय टू बस प्रेफारे दें बसा प्रेफारे मत ए रखम सिनियर जूनियर एग्लोर पर टू बस
जख प्रेफर बुजते से आगे नियम टा भैया तुम्हारे शिखिए पर पर दूटा भार्व थे हि थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर जानी से प्रथम द्वितीय बार तो मजार बेपारे जो पर बसे द्वित बार्वर स्ट्राचार प्लस आई एन फिल इन द्लैंक तुम्हारे बोलो तुम्हारा टू लिखो कि लिखो तुम्हारा टू एट कारेक्ट एनसार सो इट इज बेटर टू से प्रेफार्स रिडिंग टू रिंग He prefers reading to writing. माचे माचे उन्हें एक जगह दें जो दी थाके हो आवारो बोलती। ये तो आशे आमी देखे थी। That's why आमी तुम्हारे के दिए देखा ना। माचे माचे जो देर को कुन एक जगह थाके हो स्थाक लो कुन समोसने। किन्तु जो दी ये दें टा जेकना रखा आचे। इकने उच्च आमार fill in the blanks थाके। ताहले obviously आमादर के two लिखता होगे। की लिखता ह लिखी He came home bus. अच्छा आजान दीच्छे हमें एक तो आजान तो हम रखो रू आजान रखो दे हम रख आजान तो शेष होले हम रहो ची पता बोल बोल पता बोला शुरू में
আচ্ছা তাহলে এখন আমরা একটু সবাই ক্লাসে মনোযোগ দিই ব্যাপারটা হচ্ছে খেয়াল করো আমি যতগুলো জিনিস এখানে লিখলাম হি কেম হোম বাই অর অন ফুড এবার বিসিএস এই কোয়েশ্চেনটা আবারও আসছে হি কেম হোম বাই অর অন ফুড তাহলে তোমরা কি অ্যান্সার দিবে আমি দেখতে পাচ্ছি কমেন্ট বক্সে সবাই অ্যান্সার দিয়ে দিছে যে অন ফুড তাহলে বুঝতেই পারছো যে পায়ে হেঁটে যখন আসো এটা একটা ফ্রেজাল এক্সপ্রেশন তুমি যখন তোমার গাইডেড রাইটিং তুমি তোমার যখন ফ্রি রাইটিং লেখো তখনও কিন্তু এগুলো অনেক জরুরি এই জিনিসগুলোতে নজর দেওয়া উচিত আমরা সহজে লিখে ফেলতে পারি কেম হোম বাই ফুড কি কিন্তু অ্যান্সারটা হবে কি অন ফুড এটা কিন্তু হবে না ঠিক তেমনি হি কেম হোম বাই বাস অন বাস না সে বাসের মাধ্যমে এসেছে এই যে চেঞ্জ গুলো এগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে লুক ড্যাশ লুক ড্যাশ দা ওয়ার্ড ইন দা ডিকশনারি আমি তোমাদেরকে গ্রুপ ভার্ব পড়তে বলেছি তোমরা কে কে আসো হাত তুলো তো পড়ছো এই যে গ্রুপ ভার্ব গুলো হ্যাঁ রান দিয়ে লুক দিয়ে তারপর হচ্ছে হ্যাঙ্কার দিয়ে তারপর হচ্ছে ডাই দিয়ে গ্রুপ ভার্ব গুলো পড়ো নাই গ্রুপ ভার্ব গুলো পড়াটা খুব জরুরি তাহলে যখন ডিকশনারি খোঁজা হয় তখন লুক আপ এটা মানে হচ্ছে খোঁজা শব্দটাকে খোঁজা লুক আপ ফর দা হয় না লুক আপ হয় তাহলে ফর ভুল তাহলে লুক আপ দা ওয়ার্ড ইন দা ডিকশনারি লুক ফর দা ওয়ার্ড না আর জব এর জন্য খোঁজা হয় তো লুক আপ হয় না তখন হয় লুক ফর লুক ফর এ জব ফর আই অর মি আমি তোমাদেরকে এখানেও একটু শিখাই দিই উত্তরটা হবে দেখো এই যে জিনিসগুলো আমরা শিখি যে প্রোনাউন প্রোনাউন এর ক্লাসিফিকেশনে আছে পার্সোনাল প্রোনাউন কি আছে পার্সোনাল প্রোনাউন এই পার্সোনাল প্রোনাউনে কি আছে অনেকগুলো ভাগ আছে একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ আর একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ আর একটা হচ্ছে পজেসিভ তাহলে সাবজেক্টিভ এর কাজগুলো কি যেমন আই ধরো আই মি মাই অর মাই তো এই যে এটা হচ্ছে অবজেক্টিভ তার মানে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমি এখানে কি আই ইউজ করবো করবো না আমি এখানে মি ইউজ করবো অবজেক্ট হিসেবে আছে তো এইভাবে চিন্তা করতে হবে যে আমি কিভাবে পড়ব আর না হলে আমি সারা দিনও পড়লে কোনো লাভ হবে না কোনো কোনো লাভ হবে না এই যে গ্রুপ ভার্ভ গুলো প্লাস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন গুলো এগুলো পড়ো এগুলা পড়ো যে কোনো একটা বই নিয়ে পড়ো বা যে কোনো গাইডে বিগত বছরের কি আছে যদি গাইডের ভিতরে লেখা থাকে তাহলে পড়ো ভাই আপনি দিবেন না হ্যাঁ ভাইয়া এখন থেকে দিব আমি আমার পেজে সবসময় দিই আমি সবসময় রিকোয়েস্ট করি যে আমার পেজটা একটু ফলো করো হ্যাঁ আমার পেজটা একটু ফলো করো আমি সবসময় বলি একটু পেজটা ফলো করো ঠিক আছে তো যদি পেজটা ফলো করো তো বেটার হয় সব সময় এর জন্য বেটার হয় ওকে এই পর্যন্ত বুঝেছি ওকে আমাকে বলো লাইফ ঠিক আছে এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা আমাকে বলো এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা আমাকে বলো এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা আমাকে বলো শেষ বলতে মানে আমরা আমাদের কন্ডিশনালটা শুরু করব একটা ওয়ার্ড আছে হাং আর একটা ওয়ার্ড আছে হ্যাংড এই দুইটা ওয়ার্ড এর মধ্যে পার্থক্যটা জানতে হবে আমরা হাং শব্দটা কেন ইউজ করি কোনো কিছুতে ঝুলে থাকার ক্ষেত্রে ভিতরি কোনো কিছু ঝুলে আছে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে কি অবস্থায় আছে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে আর হ্যাং মানে হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড কিছুটা হাসি 
দুইটাই ভি থ্রি দুইটাই ভি থ্রি তাহলে ধরো একটা ওয়ার্ড লেখা আছে ওই দুইটাই ভি থ্রি হাং আবার ভি টু হিসেবেও কাজ করতে পারে তাহলে ওই এখানে আমরা যেটা দেখব যে ওই ড্যাশ ওই ড্যাশ দা পিকচার অন দা ওয়াল ইয়েস্টার্ডে এটা হচ্ছে প্রথম আর দ্বিতীয় যেটা আছে সেটা হচ্ছে হি ওয়াজ হি ওয়াজ ড্যাশ ফর মার্ডার হি ওয়াজ ড্যাশ ফর মার্ডার এখন এইখানে ধরো ধরো তোমাদের জন্য আমি অপশন দিতেই পারি এটা কোনো সমস্যা নেই এখানে ধরো অপশন আছে হচ্ছে যেহেতু ইয়েস্টার্ডে আছে এখানে তার হ্যাং হবে না তাই না তো আমরা এইটা দিলাম হ্যাং অবভিয়াসলি তোমার ভি টুটাকে ইউজ করতে হয় আর হি ওয়াজ হ্যাং অর হাং কি হবে অ্যান্সার বা কি হওয়া উচিত তখন প্রথম জিনিসটা হচ্ছে আমাকে বুঝতে হবে যে একটু আগে বলেছি যে হ্যাংটা সাধারণত মৃত্যুদণ্ড ফাঁসি এগুলোর সাথে সম্পর্কিত এগুলোর সাথে কি সম্পর্কিত ঠিক আছে সো বেসিকলি এই ক্ষেত্রে একটা পিকচার মানে একটা ছবি তুমি ঝুলাচ্ছ হ্যাঁ নাফি নাহিদা এভরি ওয়ান গ্রুপ ভার্ভ কোনগুলো জানি ভাইয়া নাহিদা গ্রুপ ভার্ভ গুলো হচ্ছে বাবা আমি দেখাচ্ছি একটু ওয়েট করো আমি দেখাচ্ছি ওয়েট আমি দেখাচ্ছি তো ওই ড্যাশ দা পিকচার আলটিমেটলি ইয়েস্টারডে আছে একটা ইন্ডিকেটর যে গত দিন ঘটনাটা ঘটেছে মানে গত দিন ঘটনাটা যখন ঘটেছে তখন অ্যান্সার হিসেবে আমরা কি লিখবো আমরা অ্যান্সার হিসেবে ভিটু লিখবো তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি হাং ওই হাং আমরা অ্যান্সারটা হচ্ছে এইটা এইটা ভুল হি ওয়াজ ড্যাশ ফর মার্ডার এটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসে আছে এটা কি কেউ বুঝতে পারছো বাই দা ওয়ে এটা কি বুঝতে পারছো প্যাসিভ ভয়েসে আমরা সবসময় জানি যে একটা প্রেপোজিশন তারপরে হচ্ছে সাবজেক্ট যেটা অবজেক্ট পরিণত অবজেক্ট সাবজেক্ট পরিণত এরকম কিছু একটা বসে কিন্তু এই জিনিসটাই কিন্তু আসল না এটাও মনে রাখতে হবে এটাও মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি যে হি ওয়াজ হাং অর হাং তাহলে হি ওয়াজ হ্যাং ফর দ্য মার্ডার কেন কারণ হচ্ছে তাকে ঝুলানো হয়েছিল কে ঝুলাইছে ওই যে তোমার যে ফাঁসি দেয় সে ঝুলাইছে তো ইউ ওয়াজ হ্যাং ফর দ্য মার্ডার নট হাং ফর মার্ডার এখন যেটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আস করছে যে ভাই গ্রুপ ভার্ভ কি গ্রুপ ভার্ভ তো বুঝি না ভালো কথা प्रेपोजिशन जो हो निर्दिष्ट भार्वर डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशन जो हो जो आलदा आलदा मिनिंग दिखे ओगुल গ্রুপ ভার্ভ হিসেবে চিহ্নিত করছি ওগুলোকে আমরা গ্রুপ ভার্ভ হিসেবে চিহ্নিত করছি আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে ভাইয়া গ্রুপ ভার্ভ গুলোর নেইচার কেমন দেখতে কেমন কি কেমন তাদের যে মানে চাহনি কেমন তাদের ঘটনাগুলো তাহলে দেখো তোমরা পড়েছো কি পড়েছো তোমরা পড়ে আসছো হচ্ছে ডাই বাই ডাই অফ বলো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কি এই একটা ভার্ভ থাকে না তো এইটাই হচ্ছে ঘটনাটা এইটাই হচ্ছে ঘটনাটা তার চেয়ে বেশি কিছু না এইবার বলাম একটু দেখি কমেন্টে একটু বুঝছো 
হ্যাঁ ব্যাখ্যা সহ দিয়ে দিব টেনশন নাই ব্যাখ্যাও দিয়ে দিব ব্যাখ্যা টেনশন করিও না ভাইয়ার কাছে ব্যাখ্যা ভাইয়া দিয়ে দিব কিন্তু এইটুকু বুঝছি কিনা সেটা বলি হ্যাঁ এইটুকু বুঝছি কিনা যে একই ধরনের ইয়ের সাথে ভার্বের সাথে डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन মিলে যখন তৈরি হয় তখন তা আমরা বলতেছি যে কি আমরা বলতেছি সুন্দর মতো যে আলটিমেটলি এখানে গ্রুপ ভার্বটা এইভাবে বসে এখানে গ্রুপ ভার্বটা এইভাবে বসে আচ্ছা যারা যারা ক্লাস না করে আমরা এই যে চিটাগাং শহরে কে আছে ময়মনসিং এর কে আছে গাজীপুরের কে আছে করতেছি তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করি এগুলো না করি বাবা এগুলো করে কোনো লাভ নেই এগুলো করে কোনো লাভ নেই এগুলো কেন করতেছো ওকে ওকে গ্রুপ কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন না না এটা একটু পার্থক্য আছে দেখো গ্রুপটাই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এটা বলতে পারি না কারণ আমি এরকম একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন লিখলাম যে অ্যাকিউজ অফ অ্যাকিউজ অফ মানে কি বলো তো অভিযুক্ত অ্যাকিউজ অফ মানে হচ্ছে কি অভিযুক্ত আবার অ্যাওয়ার অফ অ্যাওয়ার মানে হচ্ছে কি সচেতন তাহলে এয়ার অ্যাওয়ার অফ মানে হচ্ছে কি সচেতন সচেতন ঠিক আছে সো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ব্যাপারটা একটু আলাদা এক রকম না অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের ব্যাপারটা একটু আলাদা এক রকম না ঠিক আছে আচ্ছা লিখে দিব যেগুলোর মানে কি হ্যাঁ লিখে দিচ্ছি দেখো ডাই বাই দেওয়া আছে ডাই বাই দেওয়া হচ্ছে সাধারণত কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তখন ডাই বাই বলি দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা আমি উদাহরণ দিয়ে দিব টেনশন করিও না উদাহরণ দিয়ে দিব তারপরে ডাই ফর আত্মত্যাগ বলি ডাই ফর ইজ ভেরি ইজি আত্মত্যাগ বা দেশের জন্য মৃত্যুবরণ আত্মত্যাগ বা দেশের জন্য মৃত্যু দেশের জন্য মৃত্যু ডাই অফ কোন রোগে মারা যাওয়া বেসিকলি পরীক্ষা এটাই আসে রোগে মারা যাওয়া ডাই ফ্রম সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত খাওয়া বা কাজে মারা যাওয়া আমরা অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে মারা যাওয়া এটা লিখতে পারি খাওয়ার জন্য মারা যাওয়া সেন্টেন্স গুলো কি কি তৈরি হয় সাধারণত সেন্টেন্স গুলো ইটস ভেরি ইজি ইটস নট দ্যাট ডিফিকাল্ট এট অল আলটিমেটলি ডাই বাই মানে হচ্ছে কি আমাদের আত্মহত্যা সো বা দুর্ঘটনা হি সরি হি ডাইট বাই কার অ্যাক্সিডেন্ট কার অ্যাক্সিডেন্ট ডাই ফর আত্মদেখ তাহলে আমরা লিখতে পারি যে হি ডাইট ফর ইজ ডাই অফ তাহলে হি ডাই অফ কলেরা ডাই ফ্রম হি দারুণ উদাহরণ হতে পারে কারণ এই সবগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সঠিক প্রিপোজিশনটা সঠিক জায়গায় বসাইছি অর্থাৎ কনটেক্সট অনুযায়ী এখন ফর দা কান্ট্রি বা ফর হিজ কান্ট্রি যেখানে যে মৃত্যুবরণ করে তো সেই ক্ষেত্রে যদি এমন হয় আমরা কি বলি আমরা যদি এমন বলি যে না ঠিক আছে ব্যাপার না হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি হি ডাই অফ তাহলে তো হবে না তাহলে হবে হি ডাই অফ কার অ্যাক্সিডেন্ট বললে হবে হবে না তাহলে দেখো প্রত্যেকটা জিনিসের একটা আলদা আলদা ব্যাপার আছে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা আলদা আলদা ব্যাপার আছে আমাকে সেই জিনিসটাকে খুঁজে আনতে হবে আমাকে সেই জিনিসটাকে পার্টিসিপল কয় ধরনের আমরা দেখেছিলাম পার্টিসিপল 
এই পার্টিসিপাল সাধারণত দুই ধরনের কয় ধরনের দুই ধরনের একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল একটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপাল একটা হচ্ছে কি পাস্ট পার্টি একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল আর একটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপাল বলো এই পর্যন্ত বুঝছো কিনা বলো 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 এভরিথিং ওকে টিল নাও এভরিথিং ইজ ওকে 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 তাহলে পার্টিসিপাল গুলো কিভাবে হয় বা কিভাবে আমরা চেঞ্জ করি বা কিভাবে আমরা পাই তাহলে এটাও একটু দেখা দরকার আমাদের খুব জরুরি জিনিস তাহলে একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবো যে এই যে এখানে আমাদের পার্টিসিপাল কথাটা বলতেছে এই পার্টিসিপাল কথাটার সাথে এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল মানে হচ্ছে এই ভি ওয়ান প্লাস আই এন জি যেটা স্ট্রাকচার বারবেল স্ট্রাকচার আর পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ভি থ্রি মানে পাস্ট পার্টিসিপল যে ফর্মটা সেটা ভি থ্রি সংক্ষেপে বলা যায় আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের এই যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর পাস্ট পার্টিসিপল এই যে আমি বলতেছি ভি থ্রি এই যে হচ্ছে আমাদের ভি ওয়ান প্লাস আই এন জি এগুলো কেন বলতেছি কারণ আমরা যখন কন্ডিশনাল পড়তে যাব কন্ডিশনাল পড়তে গেলে আমার সার্টেন জিনিস সম্পর্কে একদম ভালো ধারণা থাকতে হবে আচ্ছা কি কি সেগুলা প্রথমত হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কি টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স আমাকে বলো আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছি কি শিখাইনি সো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স এর স্ট্রাকচারটা কি আমরা ভার্বের আর সাবজেক্টের স্ট্রাকচার জানবো তবু ভার্বের স্ট্রাকচার জানলে এনাফ তো আমি জাস্ট বললাম যে এই প্রেজেন্ট ফর্মটাই হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন মেইন স্ট্রাকচার এর আগে পরে সাবজেক্ট ভরসে সে শেষ এক্সটেনশন হিসেবে অবজেক্ট বা নাউন প্রোনাউন যে কোনো একটু বসে তারপর আমাদের ফিউচার ইনডিফিনিটেন্স জানতে হবে কি জানতে হবে ফিউচার ইনডিফিনিটেন্স তো ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে আমরা কি কি জেনেছি আমরা জেনেছি যে উইল অর শ্যাল প্লাস ভি ওয়ান এটা আমরা জেনেছি তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে আমাদেরকে একটু জিনিসটা জানতে হবে যে জিনিসটা আমাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে মোডাল ভার্ব কি ভার্ব মোডাল ভার্ব এই যে মোডাল ভার্ব যেগুলো আছে সে অনুপাতে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের এই যে ক্যান এগুলো আমাদের ইউজ জানতে হবে এইগুলোর সাথে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে মোডাল ভার্ব এই দুইটা নিয়ম মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে মোডাল ভার্ব প্লাস ভি ওয়ান মানে বেস ফর্ম একটা হচ্ছে মোডাল ভার্ভ প্লাস হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি তাহলে দেখো তো আমি একটু আগে বললাম পাস্ট পার্টিসিপল এর কথাটা চলে আসতেছে না চলে আসতেছে আচ্ছা তাহলে কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে আরো দুইটা জিনিস সম্পর্কে জানতে হবে সেটা হচ্ছে এক past indefinite tense ki past indefinite tense bhai ki ki past indefinite tense hai v2 baba v2 ekta hocche past perfect tense ki tense past perfect tense eta khetre ki pai had plus v3 tole ei structure gulo janle amader sutro modhe conditional hocche sobche সহজ জিনিস কি জিনিস কন্ডিশন হচ্ছে সবচেয়ে সহজ জিনিস তাহলে 
তাহলে এইগুলোকে আমরা ব্র্যাকেট বন্দি করে নিলাম যাতে করে আমি জানি যে এলিমেন্টস গুলো কি কি আমার কি এলিমেন্টস গুলো উপাদান গুলো কি কি আছে কোন কোন জিনিস গুলো আই এম গোয়িং টু সি আমি কি কি দেখব আই এম গোয়িং টু সি রাজু রাজু আমি তো ক্লাস শুরু হওয়ার এক ঘন্টা আগে দিয়ে দিয়েছিলাম ঘোষণা তুমি বোধ হয় মেসেঞ্জার গ্রুপটা চেক করো না রাজু তুমি ক্লাসটা একটু রিপিট দেখে নিও কাইন্ডলি ঠিক আছে একটু রিপিট দেখে নিও ওকে এখন কন্ডিশনারের ক্ষেত্রে দুইটা কথা বারবার আসবে সেই দুইটা কথা আগে একটু ক্লিয়ার করি সেই দুইটা কথা ক্লিয়ার না করলে আবার সবকিছু এলোমেলো লাগবে একটা হচ্ছে কোন কোন বইয়ে এটাকে পাস্ট কন্ডিশনাল বলে কোন কোন বইয়ে এটাকে প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল বলে আচ্ছা যেই কন্ডিশনারই হোক আমাদের স্ট্রাকচারটা মাথায় রাখতে হবে আর কন্ডিশনাল বেসিকলি হচ্ছে থ্রি টাইপস বেসিকলি আবারও বলছি কন্ডিশনালটা বেসিকলি হচ্ছে থ্রি টাইপস এছাড়া আর অনেক কিছু আছে বাট বেসিকলি কন্ডিশনাল হচ্ছে কি থ্রি টাইপস এইটা আমাকে একটু মনে রাখতে হবে দ্যাট ইজ ইট প্রয়োজন নেই এটা মনে না রাখলেও চলবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আচ্ছা একটা ঘটনা শুনেছ তোমরা যে আহ এই যে তোমাদের পরীক্ষাটাও নাকি গ্রুপ ভিত্তিক হবে অর্থাৎ এই যে সাবজেক্ট গুলো ইংলিশ বা বাংলা এদের উপর পরীক্ষা নেওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে এরকম একটা ঘটনা ঘুরে ঘুরতেছে ফিরতেছে তো সমস্যা নাই ভাইয়া যে এখন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের মতো করে তোমাদেরকে পড়াতে চাচ্ছি এইটাই তোমাদের কাজে লাগবে এই এই এক কোর্সেই তোমাদের ওইটাও কাজে লেগে যাবে আমি বিশ্বাস করি আর কি বিশ্বাস করি বা বিশ্বাস রাখছি তো এটা ভালোই হবে তোমাদের জন্য তো ক্লাসগুলো মনোযোগ দিও ক্লাসগুলো মনোযোগ দিও ক্লাসগুলোকে একটু গুরুত্বের সাথে নিও ঠিক আছে ওকে সো চেষ্টা করি প্যাটার্নটা কিভাবে হবে সাবজেক্ট থাকবে প্লাস একটু বুঝো না বুঝলে কিন্তু হবে না প্লিজ সাবজেক্ট থাকবে ভাইয়া সব না দিয়ে শুধু উটকুট মাইট কেন সাধারণত সেকেন্ড কন্ডিশনালে তোমরা যেটা বেশি বেশি পাবে সেটা হচ্ছে উটকুট মাইট আবারও বলছি যেটা বেশি বেশি পাবে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে এই উড কুড আর মাই তাহলে ভাইয়া বাকি গুলা বাকি গুলো সাধারণত ফার্স্ট কন্ডিশনালে পেয়ে যাই কোন গুলা ভাইয়া এই যে ক্যান মে প্লাস ভি ওয়ান বেস এইটা কিন্তু ফার্স্ট কন্ডিশনালে ব্যানারে পরে এই জিনিসটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে তাহলে আরেকটা ঘটনা হচ্ছে যে পাস্ট বা প্রেজেন্ট কন্ডিশনালের সাথে আমরা বলতে পারি পারফেক্ট কন্ডিশনাল কি বলতে পারি পারফেক্ট কন্ডিশনাল পারফেক্ট কন্ডিশনালের ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় পারফেক্ট কন্ডিশনালের ব্যাপারটা দাঁড়ায় হচ্ছে এইরকম সেটা হচ্ছে যে দেখো আমরা যখন পারফেক্ট কন্ডিশনাল লিখবো তখন এইভাবে লিখবো যে সাবজেক্ট প্লাস আবারও সেই উট উট মাইট প্লাস হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি পারবে পাস পার্টিসিপল প্লাস এক্সটেনশন সো এই স্ট্রাকচারে যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে পারফেক্ট কন্ডিশনাল এবং এটাই হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনালে আমরা পাবো এটা কোথায় পাবো থার্ড কন্ডিশনালে পাবো 
তাহলে এই কতগুলো তথ্য যদি আমার মাথায় থাকে তাহলে কন্ডিশনাল হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে ইজি থিং জাস্ট এই কতগুলো তথ্য যদি আমাদের থাকে তাহলে কন্ডিশনাল হচ্ছে দুনিয়ার সব থেকে ইজি থিং এর থেকে সহজ আর কোন টপিক হতেই পারে না জাস্ট এইটুক আমাদেরকে কি করতে হবে মনে রাখতে হবে বলো এই পর্যন্ত বুঝা গেছে আমাকে বলো আমাকে বলো এই পর্যন্ত বুঝা গেছে আমরা কন্ডিশনালে এখন ভিতরে গেছে 